the main fight in this country today is to stop the BJP and the RSS. Of course we fight the left in Kerala, but the left has never done what the RSS is doing. The left has never questioned the institutions of this country. The left has never questioned the constitution of this country. And the left has never attempted to destroy the institutions of this country. Namaskaram. Prime Debate Lake Swagadam. CPM in a Vimarshikilana, Vayanatil Paranada, Verude Elena Telekugan, Rahul Gandhi. Vayanadan Churamarangi Rajim and Badam Prajarana Tinapoi Vindum, Kerala Tilatitum, Paranadunum, Rahul Maranilla. Wakundo, Vajagam Kondo Enella, Uracharam Kondo Volum, CPM in a day, Unum Paranilla Rahul. CPM in a day, Padanaik in the Kerala Tele Congress Neda Kalka Idunum, Utum, the Hikin of Alengilum, Rahul in Kulikamilla. Patanaburta, Rahul Paranada, Adepadi, Jodi Vijay Gumar, Paribhasha Padati, Alapuril, M. Lijivinum, Naku Pirachilla. In Al Patana the tail, PJ Kurin, Paribhasha Hill, Kairimaya Matamirti. Idil Nutan Nevectaman, Rahul in the Rastriate, Oro Nedavum, Engena Karnu, another. It other Valad Rastri Amal Seram Paditan de Gala in Rakuna Kerala Til, CPM in the Ummunda the Kadanabuana, Congress Addition, Lichem Vekunda, Yenda. It other Pachate Pogatuna, Rahul Shaili, UDF in a Nalado. Sanka Pirivar, Viruta, Otta Achudandil, Rahul Nile Rapikim Bol, at the Kerala Til, Gunam Cheyuga, Edu Mundanika, Rahul in the Shaili, Congress Hill, Valia Chodingal Khan, Valitu Rakan. Prime Debate Charsuja in the Sahajiriman, FB Poli Luda Pratchikar Kumbaga Bekan the Chodium, Ida the Nepogatuna Shaili, Rahul in the Shaili, UDF in a Kerala Til, Malado, another. Ipol Vaina Tilinum, Teranjadup, Rahul Nivendula, Teranjadup Prajarana, Peripartical, Sajioma, and Nadurkum Nalbuna, Congress Neda, KPC Secretary Sri, Padagula Matu, Vaina Tilin, Cherunu, other Bola than a CPM Neda, Munempi, Yenan Krishnadasini, and Palakatunum Pradichikin, BJP and Sana Secretary Sri, Shivan Kuti, Tirvan and the Bratunum, Chasti Lake of the Chikim, Jinu Shaktamaya, Teranjadup Prajarana, Tirakal Kedailan, Neda Kalavim, Adilina, Vireke, Pradichiku Gim Chikin. Prime debate Adam Piki and Nertha Suji Pichole, Vainadil, Rahul Gandhi, Kivendula, Terranjit Puprajar, and Athena Nerutum Kurtu under Vainadu, Vainadu, the Oja Mandalatelan, Chamalakarna, KPC Secretary, Sri Paragula Matu, and Adim, Charsele Kajerna, Sri Paragula Matu, the Kapa Imburum, in the Vivita Yogangalil, Rahul Gandhi, Ude, Prasangan Geta, Congress Provater, Kura Ashekur Pun Daikan, Sam Sarikin, the Rahul Gandhi, Ano, the Sitara Michuri Ano in Ketapur. Adinda Ashim Arguilla, Congress Arkun Dadilla, Yadigilim, Tangalco, Alangil, Matagilim, CPM, the Lakan Marco, Undai Tundangil, Prota Kundai Tundangil, Albuta Padavilla, Karanam, CPM Madakam, Yella, Puroga Majindagi Karavitra Alkar, Rajeta General Order, Tajerpu Vedil, Yendano Parenda, Akari and Dawil Gandra Pasangatundairnu, Yenadan Satya. A Padunda, CPM Milkore Alkar Gudi. Rahul Gandhi, itra paripakkumai, itra deshya bodo toru gudi. Rajyata jarengale abhisampu hane jayinna. Oru national leader ne statesal adhega naratya prasangam. Oru kavida asudhi kinnu pole. Kerala thale ellal jarengalum asudhi chu. Kongas sigaril adu vardhicha aveshamunda ki. Idadu vaksha chinda gadi karai thola alkarke. Rahul Gandhi. Adhe adhe niyada. Parvala matu. Yam parane thoda. Aak kavida. Idadu vaksha kairu asudhi chu ande yam parane thoda. Thangala sammadi chello. Enda jo enda kairi, saya pernah jodoh itu terulu, si peragulam madu. Adakah tindae prasangam kavida bola aswadya kerem ayirun tu mengil. Ah, madrga pindu daran Kerala tilai neda kel, tanggal ada kamu lover, taya raganam madrga katanam. Rahul Gandhi ye madrga akiyanu bentad. Rahul Gandhi desi neda bana. Adakah naik kena yudham, inde ilah pargiya shakti kal kederai tarana, citra shakti kal kederai terulah tarana. Adakah itu na frame wala dana? Adakah kami samsaari kita na modi samsaari kita na boleh alia? Yaitu ceria karya yang edit persenggat itu ubah ikia, ceria al karya poli memerhatikia, tudangi, raja itu na ceri tera itu, orang perdana menteri ubah ikata, pada perayaan, wakil, anda na rastriya karya yang ubah ikic persenggi kena modi syairi alia rahul gadi korang. Syairi. Adakah kami raja itu perdana menteri istana tiada. Jangan orang orang yang itu bishay orang samsaari kan? Manusia. Orang bishay itu yang yang mana kaya kaya. Sheri. Aduh orang aduh orang tu dah naya. Orang state semua lain lah na. Nampak balacik itu tidak ada. Adindar tham. Right. Kerala til. Balacik itu tidak ada. Adakah 
സംസാരിച്ച ഓരോ കാര്യത്തിലേക്ക് നേരിട്ടായി വരാം അതിനു മുമ്പ് മുൻ എം പി സി പി എം നേതാവ് ശ്രീ എൻ എൻ കൃഷ്ണദാസ് ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ കൃഷ്ണദാസ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സിദ്ധാന്തം രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ദേശീയ നേതാവായതുകൊണ്ട് ദേശീയ അധ്യക്ഷനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ നിലവാരത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കും കേരളത്തിലെ നേതാക്കൾ മറ്റൊരർത്ഥം മറ്റൊരു രീതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കും അവർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും സി പി എമ്മിനെതിരെ സംസാരിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം രാഹുൽ ഗാന്ധി മറ്റൊരു തലത്തിൽ നിൽക്കേണ്ട ആളാണ് ഇതാണ് സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തം അത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗം ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇന്നും കേൾക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ നിഷ്പക്ഷ വോട്ടർമാരെയൊക്കെ ഈ രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ എതിർക്കുമ്പോഴും ബഹുമാനിക്കാനുള്ള രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കഴിവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ചൊരു മതിപ്പ് സൃഷ്ടിക്കില്ലേ അത് ഞങ്ങളുടെ വിഷയമല്ല രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും മതിപ്പ് ഉണ്ടാവുക ഉണ്ടാവാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നമല്ല ജനങ്ങൾക്ക് അതൊന്നുമല്ല രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് മതിപ്പ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്നൊന്നും ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളല്ല രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രമാണിത്തത്തിന് ആ വോട്ട് ആരായിരിക്കും പിന്നെ അവള് ഉത്തർപ്രദേശിൽ മുഴുവൻ വോട്ട് അങ്ങനെ കിട്ടിയിരുന്നില്ലേ ഉത്തർപ്രദേശിൽ അല്ലേ ഇവര് എൺപത് എം പി മാരുള്ള സ്ഥലം അവിടെ വേറെ രണ്ടല്ലേ ജയിച്ചുള്ളൂ മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞതിന്റെ മുമ്പിലത്തേക്കാളും ഭൂരിപക്ഷം കുറഞ്ഞില്ലേ രാഹുൽ ഗാന്ധി നിങ്ങള് എന്ത് വിഡ്ഢിച്ചാണ് ഒക്കെ പറയുന്നത് അതിനൊന്നും വോട്ടില്ല വോട്ട് ഓരോ പൊളിറ്റിക്കൽ നിലപാടിനാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇതാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് മഹാവങ്കത്തരെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശ്രീകൃഷ്ണ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് മതിപ്പുണ്ടോ മതിപ്പില്ലേ അതൊന്നും ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രശ്നമല്ല രാഹുൽ ഗാന്ധിയും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ എന്ത് നിലപാടെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ജനങ്ങൾ നോക്കുന്നത് അതിനാണ് വോട്ട് മനസ്സിലായി അവിടെ ശരിയായ രാഷ്ട്രീയം അത് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെതായാലും കോൺഗ്രസിൻ്റെതായും രാഷ്ട്രീയമാണ് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കലല്ല വേണ്ടതെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ നിങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹം അതിന് തയ്യാറല്ല ഇടതുപക്ഷത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയില്ല അതിന്നും ആവർത്തിച്ചു പ്രശ്നം അതല്ല ഇപ്പോൾ ഈ രാഷ്ട്രീയം പറയുമ്പോൾ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളെ മാനിക്കുന്നു അത് പരസ്യമായി പറയുന്നു എന്നത് കേരളത്തിലെ വോട്ടർമാരിൽ എന്തുതരം ചലനം സൃഷ്ടിക്കും എന്തുതരം സമീപനമാകും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗത്തിലെ ആ ഇടതുപക്ഷ സമീപനത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ നിലപാടുകളെ അംഗീകരിക്കുന്ന പരസ്യ നിലപാടിന് ലഭിക്കുക ഇടതുപക്ഷം എടുക്കുന്ന നിലപാടാണ് ശരി എന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെ കയ്യൊപ്പിട്ട് സമ്മതിച്ചു എന്നുള്ളത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ വിലയിരുത്തും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ശരി ഇവര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ശരി ഇവിടെയുള്ള കോൺഗ്രസ് ഇതൊന്നും അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പോലെ ഉന്നതരായുള്ള കോൺഗ്രസ്സുകാരെ ഇടതുപക്ഷം പറയുന്നതാണ് ശരിയെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു പിന്നെ ഇവര് പറയുന്നതിനൊക്കെ എന്തായുള്ളത് വില അങ്ങനെയല്ലേ ബുദ്ധികളാളുകൾ കാണുക അതൊക്കെ ഇത് സി പി ഐ എമ്മിന്റെ അഖിലേന്ത്യ നേതൃത്വം പറയുന്നതല്ലേ സി പി ഐ എമ്മിന്റെ നിലപാട് ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നതല്ലല്ലോ നിലപാട് അപ്പൊ കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാട് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറയുന്നതാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറയുന്നു ഇടതുപക്ഷമാണ് ഏറ്റവും ശരി അപ്പൊ പിന്നെ ഇടതുപക്ഷത്തിലല്ലേ ആളുകൾ വോട്ട് ചെയ്യുക ഇടതുപക്ഷത്തിൽ വോട്ട് ചെയ്യാനല്ലേ രാഹുൽ ഗാന്ധി പറയുന്നത് അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ വരാം ശ്രീ കൃഷ്ണദാസ് അതിനാണ് ശ്രീ പഴകുളം മധു ഒരു മറുപടി വേണ്ടത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ മാറ്റി നിർത്താവുന്നതല്ല ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് പോലൊരു പാർട്ടിയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിലപാടും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മറു വിമർശിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല സി പി എമ്മിന് നന്ദി പറയുന്നു ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ മികവിനെ കുറിച്ച് പരസ്യമായി പറയുന്നു അത് അംഗീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരല്ലേ കൃഷ്ണദാസ് പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യത്തെയും വിലയിരുത്തേണ്ടത് കൃഷ്ണദാസ് ഒന്നുകിൽ ബോധപൂർവ്വം പറയുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വലിയ ഗൗരവമില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് അനുമാനിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് നടത്തുന്ന യുദ്ധം വർഗീയതയ്ക്കെതിരാണ് അദ്ദേഹം ബി ജെ പിക്കെതിരാണ് ഞങ്ങളുടെ മുഖ്യ ക്ഷേത്രം ബി ജെ പി ആണ് ആർ എസ് എസ് ആണ് സംഘപരിവാർ തത്വചിന്തയാണ് അവർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വെറുപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങ
അല്ലല്ല അങ്ങനെയല്ല ശരത്തെ കാണേണ്ടത് കുരുടൻ ആനയെ കണ്ടത് പോലെ കാര്യങ്ങൾ കാണത് കേരളത്തിലെ സി പി എമ്മിന്റെ വികലമായ നയങ്ങൾ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയം സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്ന നടപടികൾ അഹന്ത ഗർവ് അക്രമ രാഷ്ട്രീയം ഇതിനെല്ലാം എതിരെ ബഹുമാനായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗത്തിലെ രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ചാണ് അത് ഇടതുപക്ഷത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നതാകുന്നു എന്ന് വന്നാൽ നിങ്ങൾ സ്വയം സമ്മതിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ നേതാക്കൾ വിവേക ശൂന്യരാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് കോൺഗ്രസിലെ യഥാർത്ഥ പക്വമായ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് ഉന്നയിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയം സമ്മതിക്കുകയാണത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കാതെ താങ്കൾ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കേരളത്തിലെ ഞങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ എതിരാളി സി പി എം ആണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിക്കുന്നത് ഒരു വർഗീയതയ്ക്കെതിരെ അദ്ദേഹം ഈ നെഗ്ലിജിബിൾ മൈനോറിറ്റി ആയ സി പി എമ്മിനെ മുഖ്യ ഞാൻ പറയാൻ അനുവദിക്കൂ അദ്ദേഹം സി പി എമ്മിനെ ഒരു മുഖ്യ ശത്രുവായി കാണാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ അറ്റാക്ക് സി പി എമ്മിനെതിരെ വിചിത്രമാണ് എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ഈ സി പി എം എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും മൈ നിങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ എതിരാളി സി പി എം ആണ് നിങ്ങളുടെ നേതാവിന് ഒന്നാമത്തെ എതിരാളിയെ കുറിച്ച് പറയാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് നാവ് പൊങ്ങാത്തത് ഒന്നാമത്തെ എതിരാളിയെ കുറിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ എവിടെ കൊണ്ടായിരുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ബി ജെ പിയുടെ വർഗീയത നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കേരളത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ എതിരാളി സി പി എം ആണെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ നാവ് പൊങ്ങാത്തത് സി പി എം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ശത്രുവേ അല്ല നിങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു സി പി എം ഞങ്ങൾക്ക് ശത്രു കേരളത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഒരു തമാശയുണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ തൊട്ടു മുമ്പിലത്തെ വാചകത്തിൽ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ എതിരാളി സി പി എം ഇപ്പോൾ പറയുന്നു എതിരാളിയല്ല എന്ന് ഈ ആശയക്കുഴപ്പമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വന്നതോടെ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിന് ഞാൻ അത്രേ പറയാൻ ശ്രമിച്ചുള്ളൂ ഇല്ല ഒരാശ ശരത്തെ ഞാൻ അല്ല അല്ല താങ്കൾ താങ്കൾക്ക് ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ ഉണ്ട് താങ്കൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ താല്പര്യം രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രസംഗിച്ചത് നാഷണൽ പോളിറ്റിക്സ് ആണ് നാഷണൽ പോളിറ്റിക്സ് ആണ് ആ പോളിറ്റിക്സിൽ സി പി എമ്മിന് ഒരു റോളും ഇല്ല അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല കേരളത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും കെ സി വേണുഗോപാലും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും മുല്ലപ്പള്ളിയും നയിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു യുദ്ധം ആ യുദ്ധം ഈ പിണറായി വിജയന്റെ ദുർഭരണത്തിനെതിരായിട്ടാണ് ശ്രീകൃഷ്ണദാസ് വരേണ്ട കാര്യം സി പി എമ്മിന് ഇല്ല സി പി എമ്മിന് പ്രസക്തി എങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന പോലെ എന്തിനാണ് പിന്നെ കേരളത്തിൽ വന്ന അദ്ദേഹം മത്സരിച്ചെന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിന് കൂടി വിശദീകരണമാണ് ഞാൻ വരാം ശ്രീ കൃഷ്ണദാസ് ഇവിടെ ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് വേണ്ടത്ര ധാരണ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും ഗൗരവം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടുമാണ് ഈ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നതാണ് നേരത്തെ പഴകുളം മധു പറഞ്ഞത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ എതിരാളി കേരളത്തിൽ സി പി എം ആണ് പക്ഷേ ദേശീയ അധ്യക്ഷന് അങ്ങനെ കരുതേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്തം ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് ജനങ്ങളോട് ഈ വിധത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണദാസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഹാലൂസിനേഷൻ എന്ന് പറയുക അതായത് രാഷ്ട്രീയ പ്രബാത്മകത എന്നാണ് അതിന്റെ മലയാളം അത് അത് കോൺഗ്രസ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ആർക്കും അവരെ രക്ഷിക്കാനാവില്ല അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അംഗങ്ങളുണ്ട് ലോക്സഭയിൽ അതിൽ വേറെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എം പിമാരാണ് ഈ പാർട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അവരതൊന്നും അല്ല ആവരോഹിക്കുന്നത് അവർ ഏതോ ഒരു പൂർവ സ്മൃതിയിൽ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അംഗങ്ങളിലോട്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് എം പി ഉള്ള പാർട്ടി പറയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ചെടി ഞങ്ങൾ ഒരു കാലത്തും നിങ്ങൾ ചെടിയ പാർട്ടിയാ അല്ലാതെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇവരെവിടെ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നാൽപ്പത്തിനാല് എം പിമാരെ ഉള്ളോ ഈ പറയുന്ന എനിക്ക് ആ സുഹൃത്തിന്റെ പേരറിയില്ല അവര് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അംഗങ്ങളിലോട്ട് വെറും നാ നാൽപ്പത്തിനാല് എം പിമാരെ കോൺഗ്രസിലുള്ളൂ ഇന്ത്യ കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ഇന്ത്യ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പേര് പറയാൻ പറ്റും എല്ലാ സംസ്ഥാനവും കോൺഗ്രസ് ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥിതി എന്താ ഇങ്ങനെ ദയനീയമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അവരെ ഞാൻ
കോൺഗ്രസിന് ഒരു ചെറിയ പങ്കേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യയിൽ പ്രാദേശിക സംസ്ഥാന പാർട്ടികളാണ് മേജർ പോർഷനായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഒരു പാർട്ടി ആയിരിക്കും കോൺഗ്രസ് വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ചേരാം അവരെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടും വേണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്താക്കിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് വരാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാറാവില്ല ഇന്ത്യയുടെ യാഥാർത്ഥ്യം ശ്രീ പഴകുളം മധു വേറൊരു പ്രശ്നമാണ് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചെങ്കിൽ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്ന വലിപ്പം നിങ്ങൾക്കില്ല അതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അത് രാഹുൽ ഗാന്ധി മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇടതുപക്ഷത്തെ വിമർശിക്കാതെ കരുതലോടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇതാണ് കൃഷ്ണദാസ് പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയം അല്ല കൃഷ്ണദാസ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഞങ്ങൾ പഴയ പോലെ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റും ഭരിച്ച പോലെ ശക്തി ഞങ്ങൾക്കില്ല ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ത്യയിലെ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബി ജെ പിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വന്നു കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചു വരവിന്റെ പാതയിലാണ് കൃഷ്ണദാസ് പറയുന്ന കേട്ടാൽ തോന്നും നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എം പിമാരെ ഞങ്ങൾക്കുള്ളൂ ബാക്കി എം പിമാരിൽ പകുതി അവർക്കാണെന്ന് തോന്നും ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സി പി എമ്മിനും ഇടതുപക്ഷത്തിനും ഒരു എം പി പോലും ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ഭയപ്പെടുന്ന ഇവരുടെ ദേശീയ അംഗീകാരം പോലും നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പാണിത് ബി ജെ പിക്കെതിരായി യുദ്ധം നയിക്കുന്നത് ഞങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എം പിമാരില്ലെന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ എന്തിനാണ് സി പി എം വിമർശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ബി ജെ പി അല്ലെ വിമർശിക്കേണ്ടത് ശ്രീ മോദി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അതിൽ പോലും നിങ്ങൾ ഒരു ജൂനിയർ പാർട്ട്ണറെ ആകും ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വിമർശിക്കുന്നത് ശ്രീ പഴകുളം മധു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിലെ രാഷ്ട്രീയ വിമർശനം ഇതാണ് നിശ്ചയമായും ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ തകർച്ച വിശേഷിച്ച് സി പി എമ്മിന്റെ തകർച്ച കരകയറി വരാനാവാത്ത രാഷ്ട്രീയ സംഘടനാപരമായ അവസ്ഥ സി പി എമ്മിനും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നതും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഒരു മതേതര കൂട്ടായ്മ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഉണ്ടായാൽ അതിലെ ഒരു ജൂനിയർ പാർട്ട്ണർ മാത്രമാകും കോൺഗ്രസ് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പോലും കോൺഗ്രസ് വേണമെങ്കിൽ ചേരാം ചേരാതിരിക്കാം രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്ന ഇടതുപക്ഷത്തെ വിമർശിക്കാത്തതെന്നാണ് കൃഷ്ണദാസ് പറഞ്ഞത് അല്ല ശരി അത് രാഷ്ട്രീയ ബോധം ഉള്ള ആൾക്കാർ അത് മറച്ചു വെച്ചു കൃഷ്ണദാസിനെ ഞാൻ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ആക്ഷേപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല രാഷ്ട്രീയ ബോധമുള്ള ആൾക്കാർ അത് മറച്ചു വെക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഈ ബി ജെ പിയുടെ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾ അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തി കോൺഗ്രസ് പരാജയപ്പെട്ടു പോയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണർന്നെണീറ്റ് കോൺഗ്രസ് രാജ്യത്തിന് ഫോഴ്സ് ആയി വരുന്നു ഈ സി സെക്യുലർ ഫോഴ്സ് കോൺഗ്രസിന് നേതൃത്വത്തിലാണ് രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ആ കമ്മ്യൂണൽ ഫോഴ്സിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ബാധ്യതയുള്ള സി പി എം അത് ചെയ്യാതെ കോൺഗ്രസിനെ ദുർബലപ്പെടുത്താനുള്ള ന്യായം മോദിയെ എതിർക്കാൻ കെൽപ്പില്ല വിമർശിക്കാൻ പോലും ധൈര്യമില്ല കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പോലും നരേന്ദ്രമോദിയെ വിമർശിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായുള്ള കേസിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ഇന്ത്യൻ സുപ്രീം കോടതിയിൽ എസ് എൻ സി ലാവിൻ കേസ് വിചാരണയ്ക്ക് വാദം കേൾക്കാൻ വന്നപ്പോ അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്തയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ മതി ആ വാദം നടക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞത് സി ബി ഐ ആ നിലപാടെടുത്തു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ താല്പര്യമാണ് സി ബി ഐയും തുഷാർ മേത്തയും സുപ്രീം കോടതി കാണിച്ചു അപ്പൊ അവർക്ക് ബി ജെ പി എടുക്കാൻ കഴിയില്ല മോദിയെ ഭയമാണ് മോദിയെ ഭയമില്ലാതെ മുഖത്ത് നോക്കി നരേന്ദ്രമോദി ചൌക്കിദാറല്ല ചോറാണ് എന്ന് പറയുന്ന രാജീവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വിപുലമായ രാഷ്ട്രീയത്തെ കാണാൻ കഴിയാത്ത കൂപമണ്ഡൂകങ്ങളായി കേരളത്തിലെ പ്രസ്താവനകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു നേതാവായ എ കെ ആന്റണി പറഞ്ഞത് രാഹുൽ ചുറ്റിക അരിവാൾ നക്ഷത്രത്തിനും നെൽക്കതിർ അരിവാളിനും വോട്ടു ചെയ്യുന്നവർ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കൈപ്പത്തി ചിഹ്നത്തിൽ വോട്ടു ചെയ്യണം കേരളത്തിലെത്തി എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് മോദിയെ എതിർക്കുന്ന നട്ടലുള്ള ഒരേ ഒരു നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് എന്നാണ് എ കെ ആന്റണി പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് സി പി എം വിമർശനം ഇവരുടെ പണിയും അത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പണിയല്ലാതാവുകയും മാറുന്നു മറുഭാഗത്ത് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒരു പടി കൂടി കടന്ന് ഇടതുപക്ഷത്തെ പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പരാമർശം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇടതുപക്ഷം ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല കേരളത്തിൽ വന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ഇടതു
അല്ല അല്ല ശരത്തെ ഈ സി പി എമ്മിനകത്ത് വിവരമുള്ള ആരെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ കൂടി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കാണേണ്ടത് ഒരു ദേശീയ വികാരത്തോടെയാണ് ബി ജെ പിയെ പരാജയപ്പെടുത്തണം മോദിയെ താഴെ ഡൽഹി പോയി എവർക്കൊരു റോൾ എന്തോ രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രസംഗത്തിൽ നൽകി പറഞ്ഞ ഇക്കാര്യത്തെ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചത് ശരത് പറയാമോ പറയാ ശരത്തെ പറയാ ശരത്തെ അതായത് കേരളത്തിൽ ഈ കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് സി പി എമ്മിന് ഒന്നോ രണ്ടോ എം പിമാർ ഒരുപക്ഷെ കിട്ടുമെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷ പോലും പുലർത്തുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തും സി പി എമ്മിനോ ഇടതുപക്ഷത്തിനോ ഒരു എം പി പോലും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല ഈ ഇലക്ഷനിൽ അപ്പൊ അവരൊരു നെഗ്ലിജിബിൾ മൈനോറിറ്റി ആണ് പക്ഷേ എന്റെ ചോദ്യം അതല്ല കേരളത്തിൽ വന്ന് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ മികവിനെ രാഷ്ട്രീയമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി അംഗീകരിക്കുകയും അത് ഉദാഹരണ സഹിതം സൂചിപ്പിച്ചാൽ അതിന്റെ നേട്ടം ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കല്ലേ ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്നൊരു പ്രശ്നമില്ലേ ഒന്നുമില്ല ആ സ്ഥാൻ ആ സ്ഥാനാർത്ഥി പോലും ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ വയനാട്ടിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി പോലും രാഹുൽ ഗാന്ധി കോട്ടി ചെയ്യേണ്ടി വരും നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇത് പൊന്നാനിയ സ്ഥാനാർത്ഥി പി വി അൻവർ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കാണ് അദ്ദേഹം എം പി ആയാൽ വോട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ചർച്ച ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞ ഈ സെന്റൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പഴകുളമധു ഇന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇടതുപക്ഷം ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ തകർക്കില്ല അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒരു ക്ലീൻ ചിറ്റ് കൊടുത്താൽ ഒരു ഗുഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്താൽ അതിന്റെ മേന്മ കേരളത്തിൽ ആർക്കാണ് ഉണ്ടാവുക ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അധികാരത്തിലേക്ക് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തോളം സി പി എം വരാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതൊന്നും അറിയാത്ത ആളാണ് ഗൗനിക്കുന്നില്ല ദയശീലത്ത് അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾ ഗൗനിക്കുന്നില്ല സി പി എമ്മിനെ സി ാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വിവേകമുള്ള കേരളത്തിലെ സി പി എം ആർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ല സി പി എം പഴകുളം അത് ഇതും ഇതും ഇതൊന്നും അറിയാത്ത ആളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റ് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ആ കഴിവില്ലാത്തൊരു പാർട്ടി ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ആ പാർട്ടിയെ കുറിച്ച് ഇത്രയൊക്കെ പറയേണ്ട എന്ത് കാര്യം അല്ല നിങ്ങൾക്കിപ്പോ നിങ്ങൾക്കിപ്പോ എന്താണ് കേൾക്കേണ്ടത് എന്റെ കൊണ്ട് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണോ അതോ താങ്കൾ തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അടിച്ചെടുപ്പിക്കുകയാണോ താങ്കൾ ഒരു അജണ്ട വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ ലക്ഷ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഈ ചർച്ച കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് കരുതണ്ട ഈ ചർച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗത്തെ ബേസിസ് ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിന്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് താങ്കളോട് പറഞ്ഞല്ലോ സി പി എം ഒരു ശരത്തെ സി പി എം ഒരു 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 നെഗ്ലിജിബിൾ ഒരു ഒരു പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടില്ലാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഫോഴ്സ് ആണ് ശരി ഞാൻ അത് അതിന്റെ ചോദ്യം ഇത്രേ ഉള്ളൂ കേരളത്തിൽ വലിയ ഗൗരവപ്പെട്ട സാധനമൊന്നുമല്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞാലും ഭരണ രാജ്യത്തെ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഒന്നും സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു പാർട്ടിയാണ് സി പി എം ഇടതുപക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന വാദം മുഖവിലക്കെടുത്താൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റ് പിന്നെന്തിനാണ് മെനക്കെട്ട് സമയം കളഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഇടതുപക്ഷത്തെ ഉദാഹരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതൊന്നും അറിയാത്ത ആളാണോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയം രണ്ടാണെന്നാണ് അർത്ഥം ഉത്തരം വേണോ ഉത്തരം വേണോ ശരത്തെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയാം ഉത്തരം കേരളത്തിലെ സി പി എമ്മിന് പരമ്പരാഗതമായി വോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുണ്ട് ആ ജനങ്ങളും ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും എതിർക്കേണ്ടത് ഈ കമ്മ്യൂണൽ ഫോഴ്സിനെയാണെന്നുള്ള ചിന്ത അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ആ വോട്ടും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ സി പി എമ്മിന്റെ വിവേകമുള്ളവർ ചിന്തിക്കുന്നവർ രാജ്യത്തിന്റെ പോക്ക് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നവർ വിവേകമതികളായ സി പി എമ്മിന്റെ അനുഭാവികൾ പ്രവർത്തകർ അവരുടെ വോട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് വേണം ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് ഞാൻ സി പി എം ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്തെല്ലാം ആക്ഷേപിച്ചു വ്യക്തിപരമായ അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തി മോദിയും അമിത്ഷായും പറയുന്നതിനേക്കാൾ മ്ലേച്ഛമായ ഭാഷയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് സി പി എം ആണ് പക്ഷേ രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു അതേ ഭാഷയിൽ ഞാൻ സി പി എമ്മിനെ കുറ്റം പറയില്ല സി പി എം അല്ല ഞങ്ങളുടെ മുഖ്യശത്രു ബി ജെ പിക്ക് എതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ സി പി എം കൂടി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ചേരേണ്ടവരാണ് കേരളത്തിലെ സി പി എം പാർട്ടി സത്യത്തിൽ വയനാട് പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിൽ ഈ രാജ്യത്ത് വർഗീയശേഷിക്കെതിരായി പോരാട്ടം നടത്തുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരായി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിൻവലിക്കാനുള്ള ഗൗരവം പോലും സി പി
ആളുകളോട് പറയുന്നു വിശ്വാസികൾക്ക് മുറിവേൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിനൊപ്പം നിൽക്കില്ല ആചാര സംരക്ഷണത്തിനായി നിലകൊള്ളും എന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു ആരുടെയും വിശ്വാസത്തെ മുറിവേൽപ്പിക്കരുത് എന്നതാണ് നിലപാട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അതിന് വേണ്ടതെല്ലാം അധികാരം കിട്ടിയാൽ വേണ്ടത് ചെയ്യും എന്നവർ പറയുന്നതോടെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു ഉറച്ച നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നവരായി കോൺഗ്രസും മാറുകയല്ലേ അല്ല വിശ്വാസികൾക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കും എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി തെളിയിച്ച രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി അത് ഞങ്ങൾ വ്യക്തമായി തെളിയിച്ചു ഞങ്ങൾ ശബരിമല വിഷയം വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള സമരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസുകൾ അതെല്ലാം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ നേതൃത്വം ഭംഗിയായി ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൈകാര്യം ചെയ്തു എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് വേണ്ടി അല്ല ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് സാധാരണ നിലയ്ക്ക് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് അത് സംസ്ഥാന നിയമസഭയും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റും സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടണമല്ലോ ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് വേണ്ടല്ലോ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രകടന പത്രികയിൽ എഴുതി ചേർത്ത ഒരു പാർട്ടിക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വിരുദ്ധ നിലപാടുണ്ടെന്നിരിക്കെ അതിന് കാത്തു നിൽക്കാതെ വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പമാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഈ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ആകാമായിരുന്നു അത് ചെയ്തില്ല എൻ എസ് എസ് അടക്കം അത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയല്ലോ അല്ല വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ജന ബി ജെ പിയും സംഘപരിവാർ പ്രസ്ഥാനവും അത് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയത് അക്കാര്യത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ മുട്ടുകുത്തുകയല്ലേ ചെയ്തത് അതല്ലല്ലോ സർക്കാർ അത് വേറെ വിഷയമല്ലല്ലോ ശ്രീകുട്ടി ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രം ഭരിക്കാൻ പോകുന്ന രണ്ട് ദേശീയ കക്ഷികൾ ഒന്ന് ബി ജെ പി അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് ആ നിലയിലേക്ക് വരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അതിൻ്റെ തർക്കത്തിനല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നിങ്ങളും പറയുന്നു വിശ്വാസികളെ സംരക്ഷിക്കും ഇനി അധികാരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസും പറയുന്നു അധികാരമുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് അതിനുവേണ്ടി ഭരണപരമായ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാതെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സമരവും മറ്റും മാത്രം നടത്തി അതിനകത്ത് അധികാരമുണ്ടായിട്ടും ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാത്തവരാണ് നിങ്ങൾ പക്ഷേ അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ വേണ്ടത് ചെയ്യുമെന്ന് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞാൽ അതിനായിരിക്കില്ലേ ആളുകൾ കുറെ കൂടി വില കൽപ്പിക്കുക രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആ ഉറപ്പിന് കേരളത്തിൽ അല്ലല്ല അല്ലല്ല രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഉറപ്പിന് ഒരു വിലയുമില്ല കാരണം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പാർട്ടി എടുത്ത നിലപാട് കേരളത്തിൽ അത് ശുദ്ധമായി ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കറിയാം പാർട്ടിക്കാരനായ പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കോൺഗ്രസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ചൌക്കിദാർ പ്രേരണകുമാരി ആരാണ് പന്ത്രണ്ട് വർഷം ഈ കേസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളാണ് വിശ്വാസികൾ പരസ്പരം ചോദിക്കുക അല്ല ഞാൻ അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് വളരെ വ്യക്തമാണ് ശബരിമല വിശ്വാസം ശബരിമലയുടെ വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശബരിമലയിലെ അല്ല ഞങ്ങൾ ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ചെയ്തതുപോലെ കേരളത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും ചെയ്തിട്ടില്ല ചുമതലപ്പെടുത്തി ഇതൊക്കെ അവർ ചെയ്തു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അതിന്റെ തുടർച്ചയിലാണ് അവരുടെ പ്രസിഡന്റ് വന്ന് ഈ ഉറപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് എൻ എസ് എസും പറഞ്ഞു കുറെ കൂടി അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് കോൺഗ്രസ് എന്ന നിലപാടിനോടല്ലേ അല്ല കേരളത്തിൽ അല്ല കേരളത്തിൽ ഞങ്ങൾ അധികാരത്തിലല്ലോ കേരളത്തിലുണ്ടല്ലോ വിശ്വാസികൾ വിഷയമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യം ശബരിമല കേരളത്തിൽ 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 ഇപ്പൊ കേരളം ഭരിക്കുന്നത് യു ഡി എഫ് കഴിഞ്ഞ കാലം ഭരിച്ചു അല്ല ഭരണഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കേസാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ എന്താ സുപ്രീം കോടതി എന്താ പറഞ്ഞ ഓപ്പൺ കോടതിയിൽ വാദം കേട്ട കേസാണിത് അതുകൊണ്ട് ഇനിയും സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറ്റിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഭക്തജനങ്ങൾക്കൊപ്പം വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പം വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സമർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പാടുപെടുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞതിനാണ് ജനം കൂടുതൽ വിശ്വാസ്യത കൽപ്പിക്കുക എന്ന് എന്തടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ പറയും ഈ വിഷയത്തിൽ ബി ജെ പി സമരത്തിനിറങ്ങിയപ്പോൾ ചില കാട്ടിക്കൂട്ടലുകൾ ചെയ്തതിനപ്പുറത്തേക്ക് ശക്തമായ ഒരു വികാരം പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ വിശ്വാസികളുടെ വികാരം പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ സമരരംഗത്ത് നിങ്ങ
ശരത് 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 താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ഈ കേസ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നൽകിയ അഫിഡവിറ്റാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു മാഗ്നാകാർട്ട ഞങ്ങളുടെ ഒരു നയം ഒരു പോളിസി അതാണ് അത് വായിച്ചാൽ അത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട കാര്യമാണ് വിശദാംശങ്ങൾ പോകുന്നില്ല അക്കാര്യത്തിൽ ആചാരം സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ വ്യക്തമായ നിലപാട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു അച്യുതാനന്ദൻ സർക്കാരിൻ്റെ വ്യതിരക്തമായ നിലപാട് തിരുത്തിയ അഫിഡവിറ്റ് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തതാണ് ഈ പ്രശ്നമെല്ലാം ഉണ്ടായത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു വിധി വന്നപ്പോഴാണ് ആ വിധി നീക്കി കിട്ടാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നുകിൽ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു സാവകാശം കാണിച്ച് എല്ലാവരെയും ചർച്ചയ്ക്കൊക്കെ വിളിച്ച് ഫലപ്രദമായി നടപടി സ്വീകരിക്കണം അതുണ്ടായില്ല അതുണ്ടാകാത്തപ്പോൾ പിന്നെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയെ മറികടക്കാനുള്ള നിയമ നിർമ്മാണം നടത്തുക ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിലും ബി ജെ പി ആത്മാർത്ഥത കാണിച്ചില്ല അത് കേരളത്തിലെ ഹിന്ദുക്കൾ അത് ഇനിയുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിച്ച് അവർ വ്യക്തതയോടെ വിവേകത്തോടെ തീരുമാനിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വികാരപരമായി കാണാതെ വസ്തുതകൾ പഠിച്ച് ആരാണ് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് കോൺഗ്രസ് കാരണമെന്ത് സുപ്രീം കോടതി അവിടെ വലിയ വിജയ പ്രതീക്ഷയുമായി ബി ജെ പി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി നൽകുന്ന ഈ ഉറപ്പിന് എന്തു വിലയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ത് ഫലമാണ് ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ശശി തരൂരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസമില്ലായ്മ പ്രകടമായി അവിടെ എ ഐ സി സി നിരീക്ഷകന് വരേണ്ടതായി വന്നു അവിടെ നേതാക്കളെല്ലാം വിളിച്ചുകൂട്ടേണ്ട സാഹചര്യം വന്നു അവിടെ പലയിടത്തും പ്രവർത്തനം നടക്കാത്ത വിവരങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ മീഡിയയിലൂടെ പുറത്തു വന്നു വീഡിയോകൾ പുറത്തു വന്നു ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരമൊരു ഘട്ടത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി വൈകി വന്നു പറയുന്ന ഈ നിലപാടിന് എന്ത് സാഹചര്യം മാത്രമല്ല ആളുകൾ ചോദിക്കില്ലേ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഒരു ദേശീയ നിലപാടായിരുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ ആ ദേശീയ നിലപാട് സ്ത്രീകളുടെ പ്രവേശനത്തെ മാനിക്കുന്നതായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ വോട്ടിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു മറുകണ്ടം ചാടലല്ലേ ഈ പരസ്യമായ നിലപാട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപിതമായ നിലപാട് വിശ്വാസത്തിനും വിശ്വാസികൾക്കും ഒപ്പമാണ് ഒരു കാലത്തിലും ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ നിലപാട് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി എടുത്തിട്ടില്ല അധികാരത്തിലിരുന്ന അഞ്ച് വർഷക്കാലം ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഒരു നിയമ നിർമ്മാണം നടത്താൻ വിവേകം കാണിക്കാത്ത ധൈര്യം കാണിക്കാത്ത അവസരം ഉപയോഗിക്കാത്ത നരേന്ദ്രമോദി പത്തനംതിട്ടയിൽ വന്ന് ജനങ്ങളോട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല അതേ അവസരത്തിൽ കോടതിയിൽ പോയ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കണ്ടില്ലേ ഉമ്മൻചാണ്ടിയും ചെന്നിത്തലയും ഈ നേതാക്കന്മാർ എം കെ മുനൂർ അടക്കമുള്ള ശ്രീ ആന്റോ ആന്റണി അടക്കമുള്ള നേതാക്കന്മാർ പത്തനാട് കോടതിയിൽ റാന്നി കോടതിയിൽ പോയി ജാമ്യം എടുത്തത് ഏത് കേസിലാ ശബരിമല കേസിൽ എന്തുകൊണ്ട് അവർ നിങ്ങളുടെ ആ കേസിലെ ജാമ്യമെടുപ്പിനെയാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടോ യെസ് ശബരിമല പ്രശ്നത്തിൽ ഏറ്റവും ആത്മാർത്ഥമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് കോൺഗ്രസ് ആണ് പത്തനംതിട്ടയിലാണ് ശബരിമല പത്തനംതിട്ട എം പി ആന്റോ ആന്റണി കാണിച്ച ബംബയിലും ശബരിമലയിലും ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിലും ആന്റോ ആന്റണി കാണിച്ച ും ഈ ആവശ്യമില്ലാതെ ബി ജെ പിയുടെ കള്ളക്കളിക്ക് രാഷ്ട്രീയ കളിക്ക് കേരളത്തിലെ ഏതായാലും വിശ്വാസികളുടെ പേരിലാണ് ഈ തമ്മിൽ തന്നെ വിശ്വാസികളുടെ പേരിൽ 
ഞങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് സമർത്ഥിക്കാനുള്ള വലിയ ശ്രമത്തിലാണ് കോൺഗ്രസും അതേപോലെ ബി ജെ പിയും ഇവിടെ ഇനി അതിന്റെ ഗൗരവപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ശ്രീ ശിവൻകുട്ടി ശിവൻകുട്ടി എന്റെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോട്ടെ ഇതൊന്ന് കേൾക്കൂ അതായത് കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വിശ്വാസികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ശബരിമലയിലെ ആ വിധി നടപ്പായാൽ അതിലൂടെ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയാകാൻ കഴിയുന്നത് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വാക്കുകളാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടേതല്ല അതിനാണ് ഒരു മറുപടി ബി ജെ പിയുടേതായ മറുപടി വേണ്ടത് അതിലാണ് യു ഡി എഫിന്റെ വലിയ വിജയ പ്രതീക്ഷകളിലെ ഒരു ഘടകവും അത് ബി ജെ പി പറയൂ പറയൂ അല്ല ബി ജെ പി ബി ജെ പിയുടെ നിലപാട് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി ബി ജെ പിയുടെ നേതാവ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ കെ സുരേന്ദ്രനെ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജയിലുകളിലും ഈ സർക്കാർ പാർപ്പിച്ചു ഈ സമരത്തിന്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തത് ശ്രീ കെ സുരേന്ദ്രനായിരുന്നു എന്റെ ചോദ്യം സുരേന്ദ്രനെതിരെ ഇവിടെ ആര് സമരം ചെയ്തു ആര് ജയിലിൽ പോയി എന്നല്ല രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇത് പറയുമ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇത് പറയുമ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വാക്കുകളെ വിശ്വാസികൾ വിശ്വസിക്കും മോദിയെ വിശ്വസിക്കില്ല എന്നാണ് സുരേന്ദ്രനെ കുറിച്ചോ ശ്രീധരൻപിള്ളയെ കുറിച്ചോ അല്ല ചോദ്യം ജനങ്ങൾ പത്തനംതിട്ടയിലെ ജനങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്തെ ജനങ്ങൾ ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ഭക്ത ജനങ്ങളും വിശ്വാസികളും ഞങ്ങളോടൊപ്പമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രാത്രി പകലുമില്ലാതെ ഈ നാട്ടിലെ വിശ്വാസികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസുകാരടക്കം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു പഴകുളം മധു നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയൂ കോൺഗ്രസും യു ഡി എഫും അടക്കം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരസ്യമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിയും ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കന്മാരും എൻ ഡി എയും വിജയിക്കണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിലാണ് കാരണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കാൽക്കീഴിലെ മണ്ണ് ചോർന്നൊലിക്കുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവ് കൊണ്ടാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറയിച്ചത് കോൺഗ്രസുകാരായ വിശ്വാസികൾ പോലും കോൺഗ്രസ് വിട്ട് ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോകുന്നു അവർക്കൊപ്പം ചേരുന്നു എന്നാണ് ശിവൻകുട്ടി സൂചിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നത് കൊണ്ടാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കൊണ്ട് ഈ കടുത്ത വാചകങ്ങൾ കടുങ്കൈ പ്രയോഗം നടത്തിച്ചത് ഈ പാവം ശിവൻകുട്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നു നമുക്ക് ശിവൻകുട്ടിയെ വെറുതെ വിടാം അദ്ദേഹത്തെ ശിക്ഷിക്കണ്ട അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞോട്ടെ പക്ഷെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാം വോട്ട് എണ്ണി കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഹിന്ദു വിശ്വാസികൾ ആരോടൊപ്പം നിലപാടെടുത്തു രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല അതായിരുന്നല്ലോ എവരുടെ ചോദ്യം അല്ല എവരുടെ ചോദ്യം അതായിരുന്നല്ലോ രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വ്യത്യസ്ത നിലപാടുണ്ട് കോൺഗ്രസ് അഖിലേന്റെ നേതൃത്വം വേറൊരു നിലപാട് എന്ന കള്ളക്കഥ പൊളിഞ്ഞില്ലേ രാഹുൽ ഗാന്ധി നർത്തശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാത്ത വിധം പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിച്ചോ അതാണ് കോൺഗ്രസ് കേരളത്തിലെ ലളിതമായ ഒരു ചോദ്യം അദ്ദേഹം വല്ലാതെ വൃണിത ഹൃദയനാണ് ഈ വിശ്വാസികൾക്ക് എന്ന പേരിൽ ഇവിടെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആചാരം സംരക്ഷിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയാൽ എന്ന ഒരു വേദനയുള്ള രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ സർവതല സ്പർശിയായി വിദഗ്ധരുമായി ഒക്കെ ആലോചിച്ച് ഒരു വർഷത്തോളം സമയമെടുത്ത് തയ്യാറാക്കിയ ആ പ്രകടന പത്രികയിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് എഴുതി ചേർത്തില്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളുടെ അഖിലേന്ത്യ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ ഈ ഇന്ത്യയിലെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ സംഘടനാ സംവിധാനത്തിലെ നമ്പർ ടു പറഞ്ഞില്ലേ എന്താ പറഞ്ഞത് കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തും അർത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ അഭിപ്രായം രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ത് പറയാ പ്രസംഗിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ത് പ്രസംഗിക്കണം എന്നോ ആ പിന്നെ മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ എന്ത് ഇത് പറഞ്ഞ ആ വാക്ക് ചേർന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ വിശ്വസിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥശൂന്യതയായ ഒരു വാദമാണ് അല്ല ഞങ്ങൾ വ്യക്തമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി മറുപടി പറയട്ടെ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് നിൽക്കൂ ശിവൻകുട്ടി ശരത്തെ ശരത്തെ രണ്ടുപേരും പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കുന്നു എന്തിനാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പച്ചവെള്ളം പോലെ നിങ്ങളുടെ കള്ളക്കളിയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ സുവർണാവസരമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ശ്രീധരൻ പിള്ള ഒരു തമാശക്കാരനായി മാറി നിങ്ങൾ ഇടപെട്ടില്ല 
ഏതായാലും ആ തർക്കം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അത് വോട്ടർമാരുടെ ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങളുടേതായ മറുപടികൾ നൽകുക ചുമട്ടി അവസാനമായ ഒരു കാര്യം ഈ പഴവുള മധുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഇവിടെ പ്ലീസ് ഒരു ഒറ്റ നിമിഷം ഒറ്റ നിമിഷം ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അതായത് ശിവൻകുട്ടി അവസാനമായ ഒരു ചോദ്യം ബഹളം വെച്ച് തോൽപ്പിക്കാവുന്നതല്ല പ്രശ്നത്തിന്റെ മറുപടി പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കുക ശ്രീ ശിവൻകുട്ടി ഒരു ചെറിയ ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ വന്ന ഇടതുപക്ഷത്തെ വാനോളം പുകഴ്ത്തിയാണ് സി പി എമ്മിന് നന്ദി പറഞ്ഞാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രസംഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഈ വയനാട്ടിൽ നടക്കുന്നത് ഒരു സൗഹൃദ മത്സരമാണ് എന്നുകൂടി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ നടത്തുന്നത് ഒരു സൗഹൃദ മത്സരം മാത്രമാണ് ഇടതുപക്ഷത്തോട് ആ ശത്രുതാ മനോഭാവമില്ല എന്നുകൂടി രാഹുൽ ഗാന്ധി പറയണം എന്നുണ്ടോ ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ച് അല്ല ശരത്തെ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഇടതുപക്ഷവും കോൺഗ്രസും തമ്മിൽ രഹസ്യമായി ധാരണയിലാണ് തൊട്ടടുത്ത സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാടിൽ കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സീതാറാം യെച്ചൂരിയും പ്രകാശ് കാരാട്ടും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ഗാന്ധിയും ഒരുമിച്ച് വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് കേരളത്തിൽ ശക്തമായ എതിരാളികളായി തന്നെ ശക്തരായ എതിരാളികളുമാണ് അത് പുതിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല അല്ല വിഷമി വിഷമിക്കണ്ട വിഷമിക്കണ്ട ഏ ശിവൻകുട്ടി വിഷമിക്കണ്ട ഡൽഹിയിൽ ഡൽഹിയിൽ കാരാട്ടും യെച്ചൂരിയും ശരത്തെ താമരയ്ക്ക വോട്ട് ചെയ്യുന്നു ശരത്തെ 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 വയനാട് എന്നാൽ പിന്നെ വയനാട് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ഇടതുപക്ഷത്ത് വയനാട്ടിൽ ഞാൻ നടത്തുന്നത് ഒരു സൗഹൃദ മത്സരമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറയാത്തത് ഇടതുപക്ഷത്തോട് ഇത്ര ആദരവും സ്നേഹവുമുള്ള രാഹുൽ ഗാന്ധി അങ്ങനെ കൂടി പറയുന്നതല്ലേ ഉചിതം വയനാട്ടിൽ എന്റേതൊരു സൗഹൃദ മത്സരമാണ് എന്നുകൂടി പറയട്ടെ പഴകുളം മധുര നാണക്കേടില്ലേ പഴകുളം മധു താങ്കൾക്ക് നാണക്കേടില്ലേ താങ്കൾ ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവല്ലേ രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്താ പറഞ്ഞത് അത് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് വെക്കുന്ന ആക്ഷേപമല്ലേ എന്റെ ചോദ്യം അതല്ല രാഹുൽ ഗാന്ധി വാനോളം പോഴ്ത്തുന്നു എങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമായി പ്രസക്തമാണ് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിൽ ഞാൻ നടത്തുന്നത് ഒരു സൗഹൃദ മത്സരമാണെന്ന് കൂടി അദ്ദേഹം പറയണ്ടേ പഴകുളം മധു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അത് പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥരല്ലേ ഇടതുപക്ഷവുമായി മത്സരത്തിലില്ല ഇടതുപക്ഷവുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി മത്സരത്തിലില്ല എന്താണ് എന്റെ പറയൂ ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു സൗഹൃദ മത്സരമാണെന്ന് കൂടി പറയൂ സൗഹൃദ മത്സരമാണ് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇടതുപക്ഷ അല്ല ശിവകുട്ടി പറയും വേറെ കാര്യം നിങ്ങൾ അത് അംഗീകരിച്ചു പറയണം രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇനി അതാണ് പറയേണ്ടത് വയനാട്ടിൽ എന്റെ ഒരു സൗഹൃദ മത്സരമാണ് അല്ല പഴകുളം മധു രാഹുൽ ഗാന്ധി രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇടതുപക്ഷവുമായി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി കോൺഗ്രസ് വയനാട് മത്സരിക്കുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി സി പി എമ്മുമായി ചോദ്യം മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം പറയട്ടെ അദ്ദേഹം പറയട്ടെ പഴകുളം മധു താങ്കൾ പറയൂ താങ്കൾ പറയൂ യെസ് പഴകുളം മധു ശരത്തെ സത്യത്തിൽ വയനാട്ടിൽ സി പി എമ്മും ഇടതുപക്ഷവും ഇടതുപക്ഷവും ചെയ്യേണ്ടത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ എസ് പിയും ബി എസ് പിയും ചെയ്ത പോലെ വിവേക എവർക്ക് ഇനിയെങ്കിലും വിവേക പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിനാണ് മറുപടി ഇതിന് മറുപടി നിങ്ങൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി പറയട്ടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി സൗഹൃദ മത്സരമാണ് ഉചിതമല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വാദം രാഹുൽ ഗാന്ധിയും കോൺഗ്രസും ആക്ച്വലി ഇല്ല ഇല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അവകാശം അല്ല അവർ പിന്നെ കാരണം അവർക്ക് വർഗീയതയോടെ എന്തെങ്കിലും എതിർ അല്ല എന്റെ ചോദ്യം അതല്ല അത് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറെ നാളുകളായി രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇത്രമേൽ വർഗീയതുന്നു എങ്കിൽ വയനാട്ടിൽ ഞാൻ നടത്തുന്ന ഒരു രാഹു ഒരു ഒരു സൗഹൃദ മത്സരമാണെന്ന് പറയാൻ അദ്ദേഹം ബാധ്യസ്ഥനാണ് ഇല്ല ശരത്തെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇടതുപക്ഷത്തെ പുകഴ്ത്തിയിട്ടേയില്ല കണ്ണൂരിൽ കാസർഗോഡ് ശരി ശരി സി പി എമ്മിന് പത്തനാപുരത്ത് ഞാൻ നമ്മൾ ആ തർക്കത്തിലേക്ക് പോയി ഇനി എത്തില്ല പത്തനാപുരത്തെ യോഗത്തിൽ സി പി എമ്മിന് കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇന്നത്തെ തുടക്കം കേരളം എന്താണെന്ന് അറിയാതെയാണ് അമിത്ഷാ ഈ നാടിനെ അയൽരാജ്യത്തോട് ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന് മറ്റൊരു പരാമർശം ഈ പത്തനാപുരത്തെയും പത്തനംതിട്ടയിലെ യോഗങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആലപ്പുഴയിൽ എത്തിയതോടെ ഒരു പടി കൂടി കടന്നു ബി ജെ പി ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇടതുപക്ഷം അത്
ചെയ്യണമെന്നാൽ ഒട്ടും നല്ലതല്ല എന്ന നിലയിൽ അതിശക്തമായ പ്രതികരണവും നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ശതമാനം ആളുകളും ആ നിലയിൽ സജീവമായ പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരിൽ ഈ ചർച്ചയിൽ അടക്കം വന്നതുപോലെ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ അതറിയാം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സമീപനം രാഷ്ട്രീയ വിമർശനം ഏതൊക്കെ നിലകളിൽ കേരളത്തിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തെ സ്വാധീനിക്കും വിലയിരുത്തലുകൾ വോട്ടർമാർ ഏത് നിലയിൽ നടത്തുമെന്ന് വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ പഴകുളം മധു അതുപോലെ ശ്രീ ശിവൻകുട്ടി ശ്രീ എൻ എൻ കൃഷ്ണദാസ് മുൻ എം പി സി പി എം നേതാവ് ഞങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചതിന് പ്രൈം ഡിബേറ്റ് അവസാനിക്കുന്നു